。完了，我居然嘲笑了总裁。裴总一向不近女色，等他醒来，一定会把我赶出公司的。陆总监，找到昨晚的女人。裴总不记得昨晚是我。太好了，我怀疑是梁曼可的人下的药，他一直想让我去他安排的，争夺裴氏家产。找到那个女人，立刻处理掉。一定要想办法瞒住，要是被发现了，不仅工作没了，房贷也还不上，连我的小命都要不保。顾助理，<咳>十分钟之内立刻来酒店休息室找我。只剩五分钟了、啊。谁？谁哇，没想到裴总身材这么绝，早知道刚刚趁他没醒摸一把<咳>。现在不是犯花痴的时候，先保住小命要紧。希望裴总千万别起疑。夫人没有得手，裴总一个晚上没回房间。裴小，我就不信你下一次还能躲过裴家家产，迟早都是我。裴总，你找我了。迟到十分钟。陈裴总，陈总是过来。糟了，我怎么把项链落下了？昨天晚上其实是你有没有见过这项链的主人？他不记得我戴过这条项链，没有。你说你昨天晚上干什么了？是，是我，是我亲力亲为的照顾你，你还拖到我身上了。裴总，你能不能给我加工资啊？加薪的事儿，看你工作表现。昨天晚上你送我回房间，有没有看到其他女人？没有。去监控室。裴总，临时夜操了，这种小事怎么能麻烦你亲自跑一趟呢？你看，你黑脸圈都出来了，作为你的助理，有必要替你分担。这种小事我去就行。喂，顾主，你脖子上的缝印是怎么回事？<咳>我被蚊子咬的。我昨天房间里有一只超大的蚊子。总裁，这有份重要文件需要你签署。绝对不能让他看到监控。我，我去个厕所。总裁，昨天晚上你喝醉了，是顾助理送你回到房间。你说那个女人会不会是她？会不会是他？见他一百个胆子都不敢。等等，昨天晚上你房间有蚊子吗？总裁，你怎么知道？我昨天半夜起来打了半天蚊子，痒死我了。去监控室。喂，江湖救急
，我的好闺蜜，帮我个忙，帮我把艾格酒精的监控破坏了。你才入职三个月，就给我捅出这么大的幺蛾子，裴潇，港称第一豪门，盛川集团的继承人。啊、哦，你想想看，得罪他的人能有什么好下场？知道啊，我只是预测起因，你想的太多了。天主，现在只有你这个好闺蜜，计算机专业天才的人才能帮我了。哦、我试试看。怎么样？这监控级别太高。很棘手。总裁，监控级别。工作上，监控级别太难攻略了。你再给我几分钟。我去抓时间。哎，这边，这边。对的。我要和你单独说一件事情。什么事儿？很重要的事。你说。就是你吃早饭了吗？上个早餐小笼包，特别好吃。小笼包？哦，那。顾助理，我的时间不是浪费在这些无聊的事情上。裴总，其其实我我想问，裴总，你媳妇值满是多少？什么意思？就其实你不仅是我的顶头上司，更是我的衣食父母，所以我想送你点礼物，一个心意。顾助理遮掩憋了半天，又是问池川，刚刚情不自禁直接按住。他难道是喜欢我？原来如此。顾助理，做好你的本职工作，不要瞎想。呃，什么情况？要死了！严主居然破坏不了，直接跑路了。这到底怎么回事？哇，严主干得漂亮！总裁，已经查清楚了，是太太派人下的药。果然是两万颗，动作倒挺快啊，连监控都破坏了。我爸真是娶了一个好妻子。顾助理，查清楚项链的主人，我要将他碎尸万段。是，裴总，让我去找项链的主人，这不是贼喊捉贼吗？顾莹，顾莹。糟了，这感觉怎么似曾相识？云呐，这里文静，老子找顾云他人呐。徐靖宇，你来干什么？妈出事了，我回去一趟。你放开我，我不去了。你要再碰他一下。我就让保安把你丢出去，没事吧？我没事，只是有点低血糖。妈，你别走，妈妈吃东西还不给弟弟，你别走，不要丢下我一个人。七岁那年，他差点打死我，丢下我的时候，我就已经没有妈了。姐，妈都已经知道错了。你能眼睁睁的看着他死在病床上吗？顾助理，你家里要是有事的话，给你放假两天。
回去去看一下你的母亲。谢谢裴总。臭娘们，等你回去把你卖给那老头，我娶媳妇的彩礼钱就到手了。总裁，太太这回是铁了心让你娶她的人，那个女人应该被藏起来了。继续找。是，总裁。郭云下班了没？哦，下班了，他在门口，还没有打到车。这屋还是蛮凉快的。总裁，你都不知道，今天外面太阳可大了。刚听说有一个职员，呃，低血糖，晒了半天太阳晕倒了。没事吧？我没事，只是有点低血糖。该死！去把车库的车开出来，另外在车上放点糖果。总裁，你要出去吗？客户马上到了。还有，你什么时候喜欢吃糖了？临时有重要的事情，会议推迟。好的。送糖？难道总裁要喜欢的人了？那我可得好好办。上车。裴总，你去哪儿啊？我去郊区，好像不太顺。下路。裴总，这是……这个蠢货，客户送的，帮我处理。吃完记得写汇报感受。啊？这家糖果商想跟公司合作。得试试味道的好坏，顾助理，这是工作。裴总放心，保证完成任务。这可是比利时高级手工巧克力，这工作也太幸福了吧！那天晚上你在哪儿？那天晚上你在哪儿？我，我送完你回房间，我也回房间睡觉了。几点回的房？大概一点钟。酒会不到十二点就结束了，你为什么一点多才回去？因为，因为，因为你喝吐了呀！我帮你清理完我才走的。哦，算了，他怎么办？不可能是他。严女越来越狠了啊！叔叔，我来看一看。看，王老板，你看，这就是我女儿，怎么样啊？陆云，快和王老板打招呼呀！不错不错，来接你就了。他是谁？徐静宇不是说你病了吗？这是港城有钱有势的王老板，他愿意出五十万彩礼娶你，你以后跟了他呀。保准是吃香的喝辣，不骗我，妈，这都是为了你好。小姑娘，只要你老老实实的伺候我，我保证让你过上丰衣足食、财务自由的生活了。我以为你是真的想我，没想到只是想把我卖了给你儿子换钱。我告诉你，不可能。哎，还想跑？跑想跑是吧？妈，我可是你的亲生女儿，你怎么能这么对我？江玉，别打破了笑，王老板他喜欢白净的。嘿，你们休想！住手！裴总，你怎么来了？手机拿出去。我跟你拼了！哎呀，你你是谁？我要嫁女儿，你有什么资格管？我可以随时将你们赶出港城，我送进监狱，永远不得翻身。你说我有没有这个资格？走。裴总，我已经不痛了，你看伤口都不疼了。下次有事跟我说，我裴潇的助理
，没有被别人欺负等等。好的，裴总，谢谢裴总。如果真的想谢我，就好好工作，尽快找到那玩意。对，裴总现在保护我，完全就是因为我是他的助理。要是发现我骗了他，一定会变本加厉的报复我的。裴总，我会好好努力找的。裴总，你的手受伤了，没事儿，你等一下。这个，这也太可爱了吧！不是我，他不是我气质，他不行，他真的就有。你手机响了。宝贝，晚上一起逛街。好嘞，宝贝，谢谢。裴总，我一会儿要去一下商业街。谈恋爱了？啊？晚上有重要工作，加班。刚刚不还好好的，而且也没听说今晚加班啊？怎么好端端加班？裴大魔头圣旨，不敢不从。重新修改。裴总，这要修改到什么时候啊？怎么，你有什么重要约会吗？公司规定，女员工二十五岁之前不许谈恋爱，这一点你不会不知道吧？我没有谈恋爱啊，我只是跟严楚约了去逛街。我记得入职培训的时候好像没有这个规定啊，好像也没那么丑。下班吧。哎，你这创口贴都翘边了，我帮你换一个。我怎么以前从来没有发现，顾助理好像挺好看的。好了。好了，疯了疯了！我居然觉得雇主里好看，一定是最近工作压力太大了。收拾一下，下班。我我活动还没干完。没事儿，下周一才行。下周一才行，这样子。嘟闹什么呢？我送你回去。好嘞，裴总。裴总，今天的事真的很感谢你。下次不要轻易相信别人，包括最亲近的人也会骗你。您也被亲近的人骗过吗？爸，你为什么要骗我？我妈在我七岁那年就去世了，为什么骗我她去了国外？她到底怎么死的？你只需要知道，你的母亲叫梁万可。没有，怎么？难道顾助理有骗过？当然没，没有。妈，你别走！不要走，不要走！妈，不要丢下我一个人！不要走，不要走，不要走！总裁，你没事吧？垫底刚修好。顾助理这事，他有幽闭恐惧症，我带他回去休息。我一修补这次失职，再有下一次，整个部门辞退。
怎么到现在不回？不会是被裴总发现？裴裴总，顾莹，你有什么事情瞒着？裴裴总，我听不懂你在说什么。到现在都不回，不会是被裴总发现？顾莹，你做了什么怕被我发现？严主，我要被你害死了！我，我休假的时候做了绘画兼职。我做的东西和公司无关，不会影响公司的利益的。嗯，是吗？那项链的主人找到了吗？没，没有找到啊。嗯，那项链应该是是是房客的。应该，项链现在在哪儿？我以为是房客的，所以丢了。不对，不知道弄哪里去了。不知道。我给你三天时间找到并交上，不然。后悔今晚你就睡着。裴总，我不想说第二遍。顾影，如果这项链你不交，那就意味着那晚的人和你脱不了干系。那项链是奶奶留给我的，一定不能交出来。啊，有办法了。买条九块九包邮的也不是不可以。什么事儿？总裁，黎氏集团的千金黎小姐说，那天晚上她也在酒店，她知道项链的主人是谁。黎威乐。黎小姐，黎小姐，我们有预约不能进的。小姐，黎小姐，你不能进去。小姐，不好意思啊，没有预约你不能进的。笑，我可是盛川未来的总裁夫人，你敢拦我？在干什么？没事吧？没事，裴总。李威乐，谁给你的权利动我公司的人？阿香，我听说你在找那天的女人，我才着急赶过来的。你知道是谁？其实，是我。那天我刚回国，和朋友喝多了酒，不小心走错房间。我本来不想告诉你的，毕竟这也关系到我的清白嘛。哪成想有人想吃你。项链的款式是什么？糟了，梁姨没告诉我项链的款式。幸好头一次见人，上赶着送死。阿笑，我那天喝的实在是太多了，我真记不清。找到项链了吗？找到了。裴总，这么果断交出证物，难道是我搞错了？送客，通知李董事长，李威乐不懂规矩，在盛川闹事。如果再有下次，我会重新考虑与李氏的合作。来，总部的秦寒已经到达岗舍。目前在处理被破坏的监控视频。什么？世界排行榜前三的计算机黑客秦寒，听说他从未有过败绩，这下惨了。严楚，你说我先逃到国外还来得及？美国怎么样？再远点，非洲。我这张机票，裴总的势力遍布全球，除非你现在买张机票去火星。别慌。那个视频啊，已经被我完全破坏，就算天王老子来了，也没办法修复。真的吗？当然，我是谁？新闻。能修复吗？破坏视频的人手段实在太高明了，视频几乎全部损毁。哇塞，严主实在是太靠谱了。不过我是谁，裴总你放心，再给我点时间，一定能搞定。嗯、对，对不起，我我有点饿
会议室有上次糖果商送来的糖果，你去吃几颗，再把会议文件拿来。好的，裴总。总裁，下个人找到了。大姐来。裴总，我就只负责下药，我其他的我什么都不知道，我真的不知道那个女人是谁啊。完了，要是被裴总发现，我的下场只会更惨、啊。戴总，送监狱，我倒要看看你能撑到什么时。是，裴总，你饶过我吧，裴总，裴总。他根本就是个恶魔，打死我也不能让他知道那晚的女人是我。梁姨，都是因为那个助理捣乱，阿潇都直接把我赶出来了，还还护着他，你说我该怎么办呀？既然这样行不通，那咱们就得换个法子。都听您的。裴总，这是我帮您从上合院取回的文件。小说里的林许大反派如果有脸，那一定长这样。你一直看着我干嘛？我脸上有东西啊？啊，没有。顾助理对我的喜欢。真是藏都藏不住了呀！顾助理，我知道有些事情控制不住，但在工作的时候，我希望你专心。至于私下的事，<咳>私下再说。哎哎哎哎哎、总裁，秦寒终于把视频修复好了，已经传到了电脑上了。咱们现在能看到到底是哪个女人。什么？视频修复了？顾助理。你在紧张什么？没，没有，裴总。完了，死期到了，明年今日就是我顾莹忌日。怎么回事？连秦寒也修复不了，那简直太好了。呃、总裁，我立马联系阿斯先生，他是黑客排行榜第一，一定能恢复视频。来不及了，一个月过去了，那个女人的肚子一定有了动静。梁曼可机关算尽，就等这一刻，得破了她算计。总裁，需要我帮你找一个结婚的人吗？太炸裂了，那可是结婚啊，又不是女配种，说找个母的就找个母的。郭助理，这是所有适婚人选资料，裴总点名让你帮忙挑选，这位的奖金能不能拿到，就看你的表现了。孟总监放心，裴总的人生大事就是我的人生大事。怎么样，没事吧？我没事，裴总，我保证帮你认真挑选，祝你早日成家立业。你就这么希望我结婚啊？你就这么希望我结婚啊？怎么生气了？难道是我表现的还不够积极？这个，这个您看，肤白貌美，大长腿，芭比大眼，樱桃嘴，你看，不喜欢啊？没事。还有这个，这个，厨艺满分，家务满级，还曾获得过全球厨艺大赛金奖呢。不喜欢、啊、这个，这个你肯定满意。唱歌、跳舞、小提琴，个个精通。诗词歌赋、天文学，样样在行。都不满意啊？没事，我这还有好多个呢。来，你看。够了，把骆总监叫来。好的，裴总。嗯。
我的脚已经泡汤了。总裁，你可有合适人选？让顾云明天把户口本带上。顾助理，他能同意吗？他不同意，就别再陪时代了。可是裴总，监控恰好就会在那天晚上，查监控时他又恰好出现。顾助理，会不会是太太的人？顾助理。会不会是太太的人？他没那个胆子。也是，太太这么精明，不可能用这么。我这就去说。骆总监，你找我有什么事儿吗？明天你上班的时候把户口本带上，让裴总去接轨。啊？顾助理这喜怒不形于色的功夫，还得多提升。裴总，骆总监。骆总监怎么跟你说的？你们明天结婚？绝对不行！怎么不愿意啊？婚姻又不是儿戏。顾助理，你和总裁只是协议结婚。协议结婚什么意思啊？从现在开始，裴家任何人问起那晚的事，你都要说在我房间的人是你。那晚的女人你真没看见？没有。没关系，从现在开始，那晚的女人就是你。可我不是啊。就是，这是你接下来的工作。那，那我要是不愿意呢？结婚和离开港城你自己选。我听说顾助理刚买了房子，还没装修，希望房子的主人一直是你。这臭女人就这么不想跟我结婚啊？这魔头什么意思啊？他还想动我的房子？怎么选你自己看着办。我，我愿意。明天早上领证。什么？你要和裴总结婚？小声点儿！伴君如伴虎，你究竟和裴总有怎样的孽缘啊？没办法，我的身家性命，还有我辛苦买的房子，都掌握在裴大魔头手里了。啊，那你现在打算怎么办啊？偷户口本？什么？你真的要和他结婚？总裁，顾助理下班了吗？顾助理说去他妈妈那里拿户口本了，我出去一趟。哼，总裁，你的心思可瞒不过我。等你回到了上合院，就会看见惊喜了。我的幸福，我来替你保护。我说老妹儿啊，我瞅你那半天，怎么感觉你强说贼似的？我跟你说，我们这可是正规开走公司的，你最起码你给我提供点什么证件啊？比如说这个什么？老板，老板，老板，你的事儿。老板，老板，你可能没听我啥意思，我是想跟你说，就是开哪个门终于找到了，哎，顾云，裴总，你怎么在这儿？你没事吧？是，跟我走。啊
竞争力。你要真能和市长的千金结婚，那咱们就不愁吃喝了。你看，回来了。怎么了？哎，我这门怎么开了？哎，肯定是进贼了吧？这。哎，我们先进去，你呀、啊、去那边看看啊。裴总身上还怪香的。顾助理，猫哥。一个人去偷户口本，你胆子倒挺大。上次的事儿没长记性，下次有事儿必须得跟我说，听到没？好的，总裁。到了，裴总，我们到这儿干什么？从今天开始，你就住这儿。我们不是协议结婚吗？是协议结婚，但也要住这儿。不行，共处一室，那不就是坐等露出马脚？如果不住的话，奖金取消。进去。裴总，我还是回。明天一早我们要去民政局。难道我还要再接你一次？其实我可以自己去的。平时都是我自己过来的呀，哇，顾主，顾主，不会吧？这东西他都准备好了，咋办啊？今晚不会。顾助理，去帮我倒杯酒。难道协议结婚还包括帮他解决那方面的需求？我不是那种女人。哪种女人？避孕套是她放进来的，现在和我装傻。我不接受潜规则，合约里必须加上“不用帮你解决”生理需求。你在威胁我吗？不敢。难道避孕套不是她放的？时间不早了，你去睡觉吧。那生理需求。左手边第二件。韦管家，明天早上把别墅所有的门锁都给我换了。裴裴总，我早上太饿了，就去买了点馒头和水。我回来发现门锁换了，进不了。嘴巴，嘴巴？难道他想？裴总，昨天我已经跟你说过了
，嘴巴上有东西。没没有啊！你放心，我不会对一个一大早在我家门口吃着馒头蓬头垢面的女人感兴趣。不要做无谓的担心。丢人丢大发了。还有，不要干啃馒头，不健康。我居然就这么结婚了！这东西我保管。对了，我们什么时候签协议啊？你是觉得我会吃了你，还是觉得这一纸协议真能阻挡我的受刑？你你，裴总，你不你自重啊！书面协议不安全，所以口头协议。等婚姻结束，补偿你一个亿。一个亿呀！我马上就要翻身房奴变富婆了。那那咱们还是签一个合约吧。我发誓肯定不会说出去的。怎么，这么不相信我？当然没有了。这个大魔头虽然可怕，但对外款项从来没有闪失，对内从不拖欠工资，应该不会骗我吧？那。那工资还发吗？发，双倍。您放心，以后你叫我往东，我绝不敢往西，请尽情吩咐我吧，裴总。金助理，这是？顾助理，麻烦把这些资料送去明成公司。这怕是得你自己去了。一会儿裴总有个会，裴总让我跟一会儿的会议，这些资料不能耽搁。明晨的李永田可是业内出了名的流氓，这次啊，有你好受的。好吧，我去。了。金助理，顾助理员呢？一会儿会议要开始了。裴总，顾助理肚子痛去厕所了。一会儿的会议托我帮您跟，没事儿，还有时间。裴总我，我忙你的去。是裴总。都半个小时了，这女人还没回来。总裁，带头项链有线索了，怪不得一直查不到品牌的线索，原来是个仿冒品。到底项链本来就是个仿制品，还是说雇主一定换了项链？雇佣人呢？找个女职员去洗手间看一下，怎么还没回来？啊？他说你让他去明成公司送文件啊？李总，这是你要的文件，没什么事的话，我先走了。先别急着走嘛。一个刚毕业的大学生，辛苦工作多累啊！人要学会走捷径。李总，请你自重。自重什么自重啊？来都来了，陪我玩一会儿。放开我！放开我！放开我！别动他！别动他！滚！别问老子好事。妈！别动我！别动我！放开我呀！放开我！李总，裴总，我们李总在忙呢，您别打扰他。哎，裴总，您您怎么来了？滚！是是。啊，别碰我！什么鬼？鬼？没事。三天之内，我要明晨在这个市场消失，利用天永无翻身之地。是，我立马去办。另外，视频修复好了，结果你还是亲自来看吧。喂，怎么了？
顾姨，出大事了！汉斯把视频修复了。裴总刚看了两个小时的监控视频，他现在赶回上合院了。裴总，帮我倒杯红茶。啊，好的。你在慌什么？是做了什么对不起我的事？我没有啊。是吗？骗我可是要付出代价的呀。真的没有。抬头看我。顾莹，那天晚上你是不是没有离开房间？那天晚上你是不是没有离开房间？裴总，我不是说过了吗？我大概一点多离开房间的。顾莹，汉斯已经将视频全部恢复，你最好说实话。不对，视频如果全部修复好，裴总不可能还来问我的答案。说话。裴总，我可能喝太多，忘记时间了。严楚可以帮我作证的，我真的回去了。严楚是吧？喂，裴总，糟了，没有事先跟严楚对口供。海辰那天晚上，顾莹在哪？裴总，顾莹陪您应酬，后来喝醉就回房间了。喂，我立刻去公司，你先准备会议资料。怎么了？裴总，我没事，就是胃有点不舒服，吃点药就好。我送你去医院。裴总，我的那个，你不是还有会议要忙吗？我让严楚陪我去就行。好吧，检查出来打电话给我。严楚，我胃有点不舒服，你能陪我去趟医院吗？等下，你不会怀孕了吧？我突然想起来，我好像一个月没来医院了。完了。这么久的努力，彻底的败在了你那争气的肚子上。不过还好，现在才一个多月，这个孩子是个定时炸弹，得尽快拆除。严楚，你让我好好想想。我一会儿去接你。好的，裴总。我现在去想办法给你开个胃病的单子瞒过去，拿着，可千万不要露出马脚啊！啊，真的太难了。单子在我手里，那我刚给他的是什么？接电话，接电话，怎么关机啊？你怎么才开机啊？那单子不要给裴总看到，单子拿错了。拿拿错了，完了，单子被我拉车上了。
。怎么了？总裁，蓝天福利公益计划的项目出问题了，已经有媒体借鉴事件做文章了。我马上来办公室。这老妹儿啊，这火急火燎的，走，快点抢！老妹儿啊，瞅你这长得快朴素的，咋能干这事儿？哎，算了，我这钱还是还给你。这活儿你还找别人干吧，我真接不了。这万一整巴黎子里边去了，我跟我大侄子一块踩缝纫机去了<笑>啊，可了不得啊！啊，你找别人。哎，师傅，其实，其实。其实这车是我老公的，他背着我在外面有了别的女人，<笑>我也是迫不得已的，我我得想在他的车里面找证据的。师傅，你就帮帮我吧，师傅。老妹，别说了啊，苦肉计也不行。看你也是个苦命的人，放心吧，哥这回替你做主了啊，靠边。好了，谢谢师傅。有事跟哥说啊。太好了，搞定，严楚，接下来就看你的了。暗地里查，尤其是蓝天项目的赵立新。什么？总裁，刚接到消息，你的车我被撬了。回来。<笑>好巧，裴总，你也在这儿。你怎么在这儿？呃，我这边有点事儿。总裁，我去看一下车，顺便敲电动室。你给我去趟办公室。哦，好。顾助理，来了什么东西？呃，也不是什么很重要的事情。不重要，能让你忍着胃痛特地来一趟。我我来来，我给你买了礼物，我以为丢在车上了，我刚想起来了，我收在家里。顾助理。一直压抑自己的情感，的确委屈你了。啊，裴总，你是不是误会？放心吧，今天我就破例，晚上我会好好看你。我怎么脑子一抽想到这种理由了？这次去哪边收礼物啊？嗯、喂，总裁，视频被损坏了，手法跟上次海城那晚非常相似。知道了。继续查，挖地三尺都要把那个人找出来。梁曼可，没想到你的人已经渗透在集团内部了。怎么办呀？我裴总肯定要我要礼物的，去哪得找礼物啊？裴总，谢谢你的衣服。顾助理，这是故意的呀！过来，怎么？要我抱你过来？顾助理准备的礼物是自己吗？黑总，顾助理，我好像欠你一个新婚之夜吧。这女人敢掐我
。难道雇主里是因为害羞？明明是我不够帅，可能。我知道了，雇主里是在欲擒故纵，又或者是一直主动。累了，就是这样。黑灯仔，你没睡好吗？你说呢？去给我准备早餐，煎一个鸡蛋，烤两片面包，热一杯牛奶。穆助理，你确定不是想毒死我？你确定不是想毒死我？你你别看他是黑的，其实他他是因为是全麦的。哦，那你吃吧。我做给你吃。没事儿，我请你吃。嗯，裴总，你不想吃可以不吃。你早餐会做什么？我会做面。那以后早餐吃面。好。怎么了？我也不舒服，没有裴总，都这样了还说没事儿，喝杯热牛奶暖暖胃，好喝吗？好喝，喝完的，嗯。前两天裴总车被撬了，幸亏视频没有被完全破坏，不久就可以恢复。这几天公司会严查内部人员，大家不必恐慌，正常工作。不好了，视频没有完全破坏，马上就要修复好了。总裁。鱼儿也放好了，就等鱼儿上钩。完了，在居家办公，我去想办法。行。严楚，没想到是你。完了，被阴了。总裁，破坏视频的人已经抓到了，是严楚，但他怎么也不肯开口。立刻开除严楚，交由警方，勒令港城所有的企业永远不得录用。不行，顾助理。为什么不行？祸是我闯出来的，我绝对不能连累严楚进监狱，那样我一辈子都不能安心。不管了，死就死吧。车是我撬的，来
，坐。喂，实话告诉我，为什么翘车？裴总，我我。你觉得要是把严楚送到缅甸的话，他一定过得很开心吧？睁开眼睛说话。要是承认，就什么都没有了。有可能我和严楚都要被送到缅甸被嘎腰子。我病了，是胃癌。顾莹，你确定吗？是，我翘车就是为了拿回我的检查单。那单子呢？裴总。我丢了，这一切都是我指使严楚这么做的，你千万不要惩罚他。为什么要瞒着我？对不起，裴总。笨蛋，为什么要瞒着我？发生这么严重的事，应该早点告诉我的。放心，有我在，我不会让你有事的。严楚，你怎么样？我没事儿，被罚了一个月工资。对了，莹莹，你是怎么跟裴总说的？我，我说我得了胃癌，把翘车的事瞒过去了。裴总现在正在书房开会呢。严楚，完了，莹莹，你用生病的幌子当借口，裴总一定会给你找最好的医生。那你怀孕的事情就瞒不住了呀。我的小房房。我都没来得及看你装修好，还有我的宝宝，都还没来得及出生。他应该没有听见吧，裴裴总。放心，一会儿白老过来帮你做检查，就算是胃癌，我也能把你从鬼门关拉回来。白老。就是那个肠胃科全国排名第一的医生，难得聪明会吗？他大概一小时后到，别紧张，我陪着你。一个小时，我的命就剩一个小时了。报，这位就是顾小姐了。对，没错。放心，具体情况如何，一会儿检查之后就能知道。我没事儿，不想检查。胃癌也叫没事儿？嗯，我得装病了。啊啊！我突然头好痛啊！不是胃痛吗？啊，胃好痛。你胃长我头上呀？嗯嗯。呃嗯，痛，实在是好痛。难道癌细胞已经蔓延到头部，出现真正的细胞？白老，麻烦你了。大少，你真的变了，变得不心疼人了。白总说笑我们外乡看，顾小姐没有病了，没生病。果然，我今天就要丧命于此了。要不然就是医院误诊了。这少夫人真的没有病？误诊？是啊，这是误诊。白白老，你稍等。啊，那你去忙了。顾小姐，没什么事，那我就先走了。谢谢白老，你可以安心的养胎了。你可以安心的养胎了。白老，他还需要注意点什么？呃，最好家里备一些燕窝，备燕窝。阿<咳>瑶，千万不要着凉啊！麻烦了。
你在哪个医院检查的呀？啊，中心医院，怎么了，裴裴裴总？中心医院，走，我带你去医院讨个说法，连胃癌都能误诊。等一下，怎么？我现在啊、哦，好累啊，裴总，那个医院当事人很多，我也有可能拿错的，你知道？你很怕去医院啊？没有。我是怕麻烦裴总再跑一趟吗？去中心医院看一下。谢谢你，顾云姐。那个，你周末有时间吗？我买两箱电影票。裴<咳>总好，我去工作了。顾助理还有闲情逸致和陌生男人看电影。只是问我一些工作上的问题，我对电影一点也不感兴趣。我爱工作，能和裴总一起工作是我最开心的事情。工作的时候怎么就没对我这个笑？笑一个。啊！太假了，这个月十万块钱奖金取消。裴总，凭什么扣我奖金啊？下个月十万也取消。顾助理。就豆腐吧。为了以后养孩子的奶粉钱，我忍。这里边只有盐。对，对啊，小时候奶奶就是这么做的。完了，已经难吃到裴总要直接倒垃圾桶的地步了吗？看来我下个月的奖金又要没了。嗯？怎么回事？你的。啊？谢谢裴总。真的、啊？嗯，比我奶奶做的还好吃。你买婴儿衣服干什么？哎，嗯，家长做活动送的，非要给我，拦都拦不住。嗯、慢点，没人跟你抢，吃饱一点，晚上还有场硬仗要打。啊？打仗？陪家家宴。裴总，我们真要去陪嫁？怎么，怕了？也就一点点。那可是商界叱咤风云的裴行风董事长，还有那个梁曼可，敢给裴总下药，肯定也不是什么好惹的，怕就怪了。裴总，这是。壮胆！如果今天晚上你能气到梁曼可，另外有奖金。那个。我能问一下，气一次能有多少奖金？气得气急败坏五万，气得受伤十万，气病一百万，气死一千万。嗯，为啥气死奖金这么高啊？因为那是一次性。裴总，你放心，我一定好好干。该死，这女人简直就是妖精！不许叫。啊啊！在校扣工资。做助理难，做老婆难，做陪笑的助理老婆更难。大少好，叫少夫人。少夫人好。阿香，你怎么在这儿？阿潇，今天是家宴，你怎么带一个破助理过来？不好意思啊，李小姐，我作为裴总的专职助理，有必要保护他的人身安全，以防啊某个给予他的狐狸精对他图谋不轨。你说我是狐狸精？
。阿夏回来了，你爸在书房等你呢。奇怪，怎么感觉这个梁曼可这么熟悉？我可以的，顾主，请坐。应该是我的错觉。说个数吧，你要多少钱才能离开陛下？既然您都问了，那我可就真说了，两亿。你算个什么东西啊！张嘴就敢要这么大！人心不足蛇吞象，没实力啊，你别硬上。裴萧是裴家的继承人，顾助理，你又是什么身份？你配得上他吗？配不配得上啊，也轮不到你说。你又不是他妈。不要敬酒不吃吃罚酒。吵什么呢？老爷，你可一定要为我做主。就阿乔的这个助理，我只不过就是想教训他几句，他坚决对我出言不逊。是啊，这个人就是个毒妇。够了，李潇，这种货色啊，没事玩玩就罢了，不配带到牌面上。已经选好日子了，今年啊，我为了我完婚。这是你的意思，还是他的意思？你说什么呢？啊！我好不生气，阿潇。这是我跟你父亲共同商议的，为了你自己说。阿潇，海城的那天晚上真的是我，而且我已经怀孕了，居然已经装到这个份上来了。不好意思啊，李威乐小姐，我结婚了。什么？是谁？嗯哈哈，是是我吧？笑话！你拿我陪嫁当什么了？什么不三不四的人都能进了门吗？立马给我离婚！梁曼可都可以进来，为什么顾助理不可以？至于李威乐，是真是假，我会找一针检查。逆子，你是个逆子！好了好了，不生气。来人，倒杯水过来。不好意思，太太，我刚刚没站稳。哎呀，顾助理，你没事吧？哎，哎，梁曼可，今天的事我会让你十倍偿还，以前的、现在的，咱们慢慢算。逆子，你给我站住！哎找人跟踪李威乐安排孕检，我要确定她是不是那晚的女人。还有，加快对梁曼可产业的调查。是，总裁，蓝天项目那边已经查到负责人赵立新和太太有密切来往，那三亿的功亏，应该就是太太动的手脚。这件事，我会亲自去趟海城。别动。裴总，我这儿算不算工伤啊？顾助理，真是一点都不遮掩自己的财迷本性啊！今天怕了吗？不怕啊，我知道裴总会罩着我。裴总，你小时候面对他的时候怕吗？以前怕，现在不怕了。好了，明天我们要早起。去一趟海神。蓝天计划和梁曼可有关，不能明察，只能暗访。睡吧。裴总，你会希望要这个孩子吗？关于孩子的事儿，我要不要侧面试探试探他的想法？裴总。
不知道你喜不喜欢小孩。雇主里喜欢小孩啊？喜欢啊。黑总，你喜欢吗？小孩是这世界上最麻烦的生物，也是回报率最低的投资。几十年的心血，可能毫无意义。黑总。没有父母会把生小孩当成一种投资以求回报的，你难道打算一辈子都不要生小孩吗？有这打算？这女人又在生什么气？你又在这生什么气？不敢，我怎么敢跟裴总您生气？裴总，裴总，裴总，裴总，就算我跟你分心，你也不至于拿自己生命开玩笑吧？是失灵了。啊！现在不说，可能再也没有机会了。我回来，你的孩子。情况不容乐观，请做好心理准备。顾姨，不好了，你在哪儿呢？你和裴总一次结婚的消息，现在已经登上黑板新闻热搜了。现在你不留下，围着一大群记者。我不敢跟裴总一起结婚的消息。医生，里面情况怎么样？我们已经尽力了，请节哀。好多我是那也可以要给，那话难比起对的错。不是我能迷路也，该听我歌他说。裴总，裴总，你醒醒，裴总，我再也不生你气了，裴总，一个亿的分手费我也不要了，你醒一醒啊，裴总，裴总，你醒一醒啊，裴总。妈呀，你怎么这么就走了呀？你别走啊！哈哈哈真不要了。裴总，那白不是别人的妈妈呀，我也挺伤心的。<笑>命大没死，你要不要找医生检查一下？哦，不不用了，那个我检查过了，我没事，我身上大部分血都是你的。<笑>要是做检查，怀孕肯定瞒不住。哎呀，啊、怎么了？受伤。孟、嗯、小心一点。啊。嗯。啊，顾助理，你看我受伤了，要不帮我换件衣服吧？行吧，我自己来。裴总，关键时候救了我，不就是换个衣服吗？裴总，我帮你换。顾助理，好看吗？挺好看的。原来顾助理在窥视我的身体啊！我没有。裤子。啊？你不会连裤子都想帮我换吧？给你。哎呀！别怕。
傻瓜，原来受了这么多苦。宝宝别怕，妈妈保护你。你难道打算一辈子都不要生小孩吗？有这打算。难道顾助理想跟我有个孩子？还有呢，凯总，难道出去了？哎、想办法搜集这起车祸的证据。董凡，你千万小心，你要是和顾助理被拍到了，那记者们肯定会找到顾助理的。顾小姐。您真的和盛川集团的裴总离婚了吗？我、嗯、不是，还是说顾小姐被裴总包养了？顾小姐，妈妈回答一下，麻烦您这边回忆一下。让我出现，顾小姐，您和裴总到底是什么关系？凭你的身份，是套什么电路裴家的吗？他就给我滚开！裴总，请问您和顾小姐是夫妻关系吗？是否属于利益关系？裴总，对不起，你没做错，不用道歉。今后倘若我看到有任何一家媒体有重伤我太太的谣言，再或者像今天这样非法的采访，我裴潇一定追责到底。走吧，让开！裴总，裴总，裴总，别动！顾助理会不会怪我公布结婚的消息？我裴潇的女人，以后谁敢娶？确定不怪我。当时也是情急之下，裴总也是没办法的事情。顾莹，如果我说不是情急之下，裴总，你这是什么意思？没什么。顾助理，去收拾东西，一会儿出院。陆总监已经派人来接我们了。可是你的伤，还有赵立新的伤。赵立新进进了局子，真正的主谋可不在这儿。顾云，如果我说不是情急之下的，裴总，你到底是什么意思啊？喂，顶级人生鹿茸、燕窝、冬虫夏草，各准备适合，送到上合院。是，总裁。这么补，非喷鼻血不可。别动，太困了，让我靠一会儿。慢慢来，你以前被亏欠的，以后我会补回来。喂，老头。立马来雪林见我。陆总监，我想跟你请个假，有急事啊。行，谢谢陆总监。顾助理，啊，顾助理请假，有急事。总裁，陌生号码。你好，裴大少，你好，我是郑学浩老先生的管家。我们老先生想见你一面，你看你是现在过来，还是我们去找你？我稍后给你回复。我们和郑雪浩大师有什么合作项目？哦，郑大师是艺术界大拿，书法绘画大师领域完全不同，也没有任何合作。这就奇怪了，他这么着急找我，是为了什么？老头，我错了。先生，裴大少来了。老头子，怎么把裴总请来了、嗯？让那小子进来。你呀、啊，去把鸡炖一下，肉要烂一些啊。好的，好的。裴大少
，我那有几捆柴，你能不能帮我劈？晚辈乐意相劳。郑老，那些柴我劈完了。哎，老头，你怎么可以让裴总劈柴呢？他刚出了车祸。没事，这还没怎么样呢，你就胳膊肘向外拐了。去，裴大少，尝尝这丫头的手艺啊！完了完了，这老头子简直就是在老虎头上蹦迪。怎么样，不好是吧？裴大少，在你结婚之前，你根本就不了解这个丫头，她根本不适合你。她不需要做饭，她做不好的可不仅仅是饭，你们根本就不合适。只要她愿意，她什么都不用做。婚姻不是儿戏。你不该哄着他，老头，都跟你说了是假的，假的，不假。哼，不管是真是假，你们都得离婚。郑老，多谢您这些年对他的照顾，您与他奶奶是至交，我想到现在你也不负所托了吧？<笑>哎呀，罢了，我这老头子啊，也是多管闲事了。这丫头虽然和我没有半点血缘关系，但是也是我在半路上养大的孙女。如果你执意要她的话，记住护好她。您放心，我定会用命护她。<笑>丫头，还不赶紧带她去医院？<笑>裴大少，是我老头子对不住你了。裴总，你真的没事吧？没事。可是你的伤才刚刚好，不及时处理的话，很可能会……怎么？我对你很重要。我我我先收拾衣裳去。怎么了，总裁？您之前还查到中心医院有眉目了。裴总，你是不是应该解释一下，你和顾爷到底在隐瞒什么？裴总，你还有哪不舒服吗？别动，让我靠一会儿。裴裴总，你怎么了？顾助理，我都不知道该如何处置。裴裴总，顾助理，我那张单子到底藏了什么秘密？是是，我因为事情泄露，打死也不要提孩子。孩子，谁的孩子？完了完了，自爆了！是，是楚言的，严楚的。严楚有了。好姐妹，你先替我划一下。嗯。骆总监，去问问严楚有没有怀孕。你怀孕了。啊，没有的事、啊。但顾爷说你怀孕了。啊，那我就怀了吧。你到底怀没怀？哎呀，怀了怀了。我不想我未婚先孕的事情被泄露出去，所以才让顾爷去帮我投单子的。总裁，问出来了。你去休息吧，我还有事要处理。
好嘞，你。骆总监，去调查海城那晚的视频和停车场超车的视频，仔细对比。严处，重点查。果然发烧了，扛不住。李医生，我老婆发烧了，家里没退烧要怎么办？裴总，您先给少夫人屋里退烧，用热毛巾给她擦全身。一定要擦全身，这样才能加快退烧。嗯到房间，我的衣服，我脱的，我换的。昨天你发烧一整晚，这是作为昨晚的补偿。你就是在调戏良家妇女啊！顾助理，我们是合法夫妻，调戏自己的老婆，好像不犯法吧？臭流氓！想吃什么？面条。哦，裴总，这是你要的文件。还有，裴总，我觉得我们应该换个床。我们结婚众人皆知，我也是为大局考虑。况且你也不想失去房子和分手费吧？那就什么？你说呢？叫……裴总，你要是不喜欢，就这么叫。先演示一遍，叫一声我听听。老，老，老，老婆。老公公务员和年轻公务员这一行的压力与日俱增，找工作不易，且行且珍惜。裴总，以上就是我对老公公务员这一行现状的理解和思考。顾助理理解不错啊，你找我干嘛？哦、啊，子涵，明天上午全体员工体检已经安排好了。啥？体检？总裁，严处提出了辞职。这秦寒和韩思两个人仔细对比分析出了注记结果，从此地下车库的灯会视频和海城那天晚上一模一样。你的意思是说，海城那天晚上是严处，就是故意的？绝对不能去！裴氏的提醒那么全面，你要是去了，怀孕的事情就瞒不住了。那怎么办？我现在肯定插翅难逃了。你有试探一下裴总对孩子的态度吗？你难道打算一辈子都不要生小孩吗？有这打算。早就试探过了，他不喜欢孩子。现在我被骆总监盯得不得不辞职了。你这个孩子必须得赶快处理掉，不然明天我们全部都得玩完。我，我知道了。那我现在帮你联系医生。别人的孩子还想嫁给裴潇，谁给你的胆子？严叔都跟我说好了，放轻松点。孩子发育的很好，你决定好了吗？你决定好了吗？我
决定好了。这也太可爱了吧，胡师傅，他不是我气质，他不行，他真的就有。张姐，你不能急，你想走。大侠，我今天来是有重要的事情告诉你。放手，你们先出去。大侠，你就这么不想看到我？我知道我假装怀孕是我不对，那都是因为，因为我爱你啊。李薇乐，如果你来为了说这些。麻烦你先离开。那你现在想听谁说？顾银吧，他现在怀了别人的孩子，你知道吗？你觉得他有这个胆子吗？他和他的好闺蜜商量，今天就去把那个孩子打掉。不然你觉得他现在为什么人不在这儿？立刻把顾银找回来。那天晚上。到底是你还是顾云？罗总监，你没有证据就……这份鉴定报告显示，海城那晚和车库破坏者是同一个人，而这个就是你的计算机专业的学习案例，手法如出一辙。严楚，如果你还不承认，公司将对你和顾云提出起诉，到时候就没有机会再让你们坦白从宽了。我说。是顾银，那孩子太可怜了，被裴总糟蹋了，他也不敢说。爷爷，全完了，他们都知道了。这下真倒霉，给我了。哎，你的手术还没做呢。医生，刚刚这个女人有没有过来打过胎？啊，是她、啊，早走了。总裁，雇主的电话一直打不通，严楚也联系不上，她会不会封锁所有机场与高速？不惜一切代价，二十四小时内必须找到她。喂，请问去上京的还有票吗？这么晚了，已经停止售票了啊！那那一小时后怎么样？等明天早上吧。两小时，那三小时啊！离开裴大魔头，我又不是不能活。夫人，跟我走吧。我我不是你们夫人，我。真的知道错了，我应该第一时间告诉你，我求求你，你不要杀我，裴总，裴总，我求求你，裴总，我求求你啊，救命啊！阿、啊、姨、啊，我再也保护不了你了，你好自为之啊！过来。那你说，我该怎么惩罚你？对对对对对不起，裴总，我那天喝多了，我不是故意要睡你的，我到现在我肠子都悔青了。那以后还敢不敢骗我？敢不敢逃离我身边？不敢了，不敢了，我我在骗你，我身宽发财死老公。你在说什么呢？对对对对对，我我我偷偷便秘得痔疮，求你了，裴总，求你不要杀了我和严。没事，真没事，别哭了，别哭了，别哭了，不要哭了。你再哭，我就把鼹鼠送到缅甸去。怀孕了？嗯。我的？嗯。如果如果你不喜欢小孩的话，你可不可以把他送回我呀？谁跟你说我不想要？还敢逃离我吗？再敢逃离我，绝不乖乖待在我身边。<笑>
，听到没？点头。哇哇，想不到裴总是个闷骚男。这冰坨子还会说情话了，太炸裂了。裴总，我们那个协议还要继续。过来。协议？什么协议？拿出来我看看。裴总，你当时……我当时，我当时表现的还不够明显，想把你一直留在身边吧。裴总，你这是……我在表白啊，还不够明显。还叫裴总？难道不想戴罪立功？老老什么？呃，老公，那我回去睡觉了。<笑>对了，我房间的门为什么打不开了？哦，忘了告诉你了，管家通知我，我们的客房门锁都坏了，所以你今晚啊，只能睡这儿了。完了，全完了。本以为是个市长千金，可谁想到就是一骗子。咱们没钱，但顾莹可是嫁了一个豪门老公啊！对呀，我怎么把这棵摇钱树给忘了呢？看、啊你要是再动，我保证你的下场和那个王阿姨。黑总。啊？你叫谁？嗯、老老公。这才怪吗？如果以后再叫裴总，直接罚款。睡觉吧。我也是个生理正常的男人，如果你再动的话，我可不敢保证。后面的结果是什么？我刚才发我，夫人，你醒了。你是啊，我是裴总安排来照顾您的，您叫我陈嫂就行。裴总吩咐您啊，今天不用去上班了，但是工资照发。这个是裴总给您的卡，里面的花销不限额。你可以随时使用。啊，对了，夫人，裴总还为您的出行安排了保镖，以防发生意外。除此之外，裴总还给您安排了营养师、按摩师、理疗师，还有母婴师呢。哇，这就是豪门贵妇的生活吗？这也太太爽了吧！这还跑什么跑啊？这个这个这个，啊，女士，这些您都要吗？都不要，其他的全都要，特别是那个。好的，那我这就给您包起来。总裁，这是我的失误，请您，请您再给我一次机会。在裴总面前犯了错，这下谁先来了也救不了他。嗯、老公，老公，老公，你实在太好了吧，爱你哦。下次注意，会议继续。谢，谢谢总裁，谢谢总裁。喂，你个逆子！你居然为了那个乡下丫头动天意，那可是你梁阿姨多年的心血。你到底想干什么？让梁万可交出天意，这件事你好好考虑。总裁，雇主里的母亲和弟弟在楼下办事。本次是。
逛完街了，累不？不累，这是我给你带的礼物。还算这笨蛋有良心，辛苦你了。喜欢吗？是不是很可爱？非常可爱，可爱，可爱，可爱。真的吗？那我帮你戴上。哎，等等等等等，我觉得吧，这个礼物特别适合珍藏。看来你不喜欢啊。没关系，我可以把它送给洛总监的。站住！戴上。好嘞。裴总，我居然带了个粉色领带，是不是被夺舍了？据说这是现在流行的多巴胺穿搭。原来如此，不愧是裴总，时刻走在潮流前线。今天会议结束，明早我们继续。你想干嘛，顾云？你可以呀、啊，你说什么？你现在傍上大款了，就翻脸不认识你这个妈了是不是？我最近缺钱，快准备一百万给我。原来是缺钱了呀，你放心吧，我一分都不会给你。你你，早知道当年你爸爸把你带回来的时候，我就应该直接的掐死你。你说什么？你爸爸当年带你回来的时候，我就应该直接掐死你。我最近缺钱，快准备一百万给我。难道赵宝云不是我的亲妈？听说赵宝云今天来小区门口了，有没有为难？没有。夫人，这是您的衣服，一直放在储物间。我看衣服脏了，我拿去给您洗一下吧。谢谢陈嫂，夫人您太客气了。交出来。老公，你不要生气，我当时也是实在没有办法，所以才买了这个假的。这项链是你的。是我奶奶给我的，我从小就戴着。你说过你从小和奶奶在山里生活。是啊，怎么了？这项链价值不菲，只有在国外才发售。顾莹的奶奶为什么会拿到？怎么还不过来睡觉？老公，嗯，那个客房的门一直都没修好呢。怎么，跟我睡，委屈你了？嗯，没有没有，睡觉吧。骗子，我看这客房是永远都修不好的。当年你爸爸把你带回来的时候，我就应该直接的掐死你。怎么了？老公，如果我突然发现我以为的真不是真的，该怎么办？笨蛋，不论发生什么，你都是你的妻子，这一切都是真的哟。睡觉吧。嗯。看来顾莹的身份必须得查清楚了。嗯你吓死我了！你怎么进来不敲门啊？曼可，你现在有自己的生活了，你就不应该再惦记那个孩子了。妈，你说的清清，这是我十月怀胎生下的步骤，我怎么可能忘记呢？你呀，就算是能找到又怎么样啊？
，你已经跟裴兴峰结婚了。就那裴潇，他现在对那天意是虎视眈眈的呀。当务之急，你必须保护好天意。妈，你放心，我绝对不会交出天意的。要不是因为裴潇身边那个叫顾莹的野丫头，我的计划早就成功了。顾莹，一个不知天高地厚的小丫头，能有多大能耐？那个，在公司能不能不要叫老公啊？要是您带头办公室恋情的话，那影响多不好啊！看你表现。裴总，那我先走了。总裁，我找人找到了赵宝云的头发，顾助理 DNA 检测结果已经出来了。去查清楚，顾莹的亲生父母到底是谁？是。顾助理，哦不，应该叫你总裁夫人吧？梁老太太找你。苏总理是吧？你好，我是梁万可的母亲，跟我就开门见山了啊。你给我乖乖的离开陪笑，否则我保证让顾小姐看不到明天的太阳。乖乖的给我离开陪笑，否则我保证让顾小姐看不到明天的太阳。不好意思啊，陆了个音。丫头，你不得了啊你啊！梁老太太，你这是恼羞成怒了吗？你，你你是，我，我，这梁老太太咋了？见鬼了！裴总，这是之前没有整理好的资料。别怎么？不，都怪那个梁老太太往我脸上泼热咖啡。梁姨找你了，别怕，老公替你欺负回来。老爷，天意是我的全部，你怎么能给裴潇呢？他已经有顺穿了。这两天抓紧把交接仪式办好。老爷，听到没有？裴潇，记住你答应我的话，拿到天意，立马跟顾莹分手。放心，我绝不食言。原来裴总是用我来换天意吗？放心，我绝不食言。天意实力雄厚。裴总，这件事情你没有任何错，我很开心我能帮到你。我已经让陈嫂把客房的门修好了，裴总晚安。顾影，顾影，你开门，那只是我获得天意的说辞罢了。大魔头，骗子，坏蛋！你开门，你再考虑考虑吧。天意的事情行了，这件事儿到此为止。太太，晚餐已经准备好了，过来。顾影是吗？只要没有你，裴潇就没有危险的资本了。岳父到底喜欢吃什么呢？什么忌口？喂，裴总。你知道孕妇喜欢吃什么吗？啊，红豆粥。谢了
，行了。哇，这也太好喝了吧！我先暂时屈服一下。嗯，干什么？今天带你去个好玩的地方。啊？去哪？儿？今天开心吗？还行吧。那考虑原谅我。我考虑考虑。好，那等你考虑好了再告诉我。嗯。坐起来吧。我给你买好吃的。嗯罗总监，立刻调取游乐场附近所有的监控。顾云，总裁，报告了。我调取了所有监控，还是没有看到顾助理。立刻安排所有人去定位顾助理的手机位置。是。走。老实点，这陪伴工作是谁？咋打那么多电话？你个土货，赶紧把手机扔掉！你看起来挺值钱的，人都可惜了。妈的，赶紧扔掉！要是被定位了，我们就死定了。这绑架团伙是专业的，这下死定了。走走走！根据信号测量结果，顾小姐的手机定位显示在港城北区附近，但长时间停留在那里，应该是嫌疑人反侦查直接将手机扔掉了。立马调取港城北区附近的监控。等着，去拿东西。跑进来孩子的时候，我是不是说以后违反良心的事情都由我来做呀？这什么意思？哪个孩子能来讨债吗？你赶紧打电话呀，不能让那孩子死在你的手里。您拨叫的用户暂时无法接通。没人接，没人接。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。查到了，根据监控显示，嫌疑人绑架顾小姐到了化工厂方向。顾云，你一定不能有事，立刻调动警力，前往化工厂方向。嗯，这他妈还有啥？夏叉，他又是活着，他就会把我们搞死的。董成，四妹，四妹，嗯，怎么样了？太太，我们已经按照你的吩咐，把药给他吃了，必死无疑。死也是死了，不如趁热，咱们好好耍耍。那<笑>考虑原谅我。我考虑考虑。好，那等你考虑好了再告诉我。嗯。黑箱，还
还没来得及告诉你，我原谅你了。如果有下辈子，我还想再遇见你。医生，我老婆怎么样？黑总放心，幸亏药过期了，我们也做了急救措施，病人暂时安全。裴总，不是吧？我到了天堂还要替你打工啊？啊，行了吧？就这么不想给我打工啊？那那我的孩子呢？孩子没事，那就好。经常去周天使温房家的人，暂时还没有找到。我与顾云逼良万可，交出天意，转眼间他就遭到了绑架。这件事未免太巧了，总裁，那个，您让我查的项链有结果了。说，顾助理那条项链是全球限量发货，并且每条项链都有编码。我查到，那条项链的购买者是梁万可。总裁，我立马联系人去查一下顾助理和太。先不要查。总裁，您这是？莫言，我第一次用假货的人，有了害怕的事。是，总裁。可是要把我换帅一点啊！客观来讲，我觉得老公你本人更帅。我也这么觉得。宝贝，你想办画展吧？想了，我能在镇老头那儿吹一年呢。可是万一没人来看，你觉得他们敢不来吗？那我现在就尽情画艺。那个，老公，你能不能为艺术献身一下？把衣服脱了，这样我才能更好的观察。顾莹，你皮痒是吗？怎么，看自己老公不行啊？行，你看。你在干嘛？阿姨，阿潇都已经和那个贱人公布结婚了。闭嘴！裴潇不是你能得到的人，以后也不要再去找顾莹的麻烦。原来梁万可有一个孩子，他怎么突然对顾莹这么照顾？喂，赵飞。帮我找一根顾莹的头发。笨蛋，吃这么多糖，小心牙掉毛。你不懂，能吃是福。总裁，别想讲了。跳，这么甜蜜啊！沈川现在是什么人都能进来了吗？看看吧，裴晓，这个女人和梁曼可是一伙的。陆总监，把少芬带走。顾言，你还不知道？你为了他给我闭嘴！你的亲生母亲就是梁曼可。你说什么？你为了你最好说话，给我小心点。黑潇，原来你知道。顾言，这是你和梁曼可 DNA 的鉴定报告，你自己看看我说的到底是不是真的。我想知道。笨蛋。我为你看到什么
，我都在你身边。陆总监，把人给我带出去。李小姐，裴潇，你当真愿意为了他还有这样的笑话？就算她是梁曼可的女儿，我也从不认为成为她丈夫是一场笑话。夫人，我做了红枣莲子羹，您吃一点吧。陈嫂，还是我来吧。裴总，这人那么奇，本丹，你是在报复我吗？裴总，杨万可他差点害死你，甚至还破坏了你的家庭。我所以呢？所以你想像上次一样？带着肚子里的小东西逃跑了，我，顾莹，我爱你，无关任何，无论其他。我也不知道该怎么办了。笨蛋，没事的，小公子。老公，嗯，我还有一个问题。你说。就是，我们这样的话，那是不是就是同父异母的兄妹了？那这也太狗血了吧！你是蠢货吗？梁曼可嫁给我爸之前就怀了你，原来是这样啊！还有件事我要告诉你，梁曼可交出了田。他怎么会？我想，应该是因为你吧。好吃吗？嗯，好吃。就是今天这边怎么都没什么人呢？可能今天没什么客人吧。不是，嗯，洛言，严楚，这哪呢？我怎么没看到啊？嗯，因为嫁给你了，就回来，就回来，我愿意。要怎么才能忘记我已经？哎，恭喜恭喜！恭喜啊！恭喜依依。呃，严助理，嗯，那个，你有啥错吗？没有。洛言。你们俩什么时候？那就不用陪你们好几班了三小毛，啥子是三小毛啊？我不知道啊。我我带个三小毛。哎，出来了，出来，出来，出来。老三，是不是？这么说，是个男孩。
，连呼吸也会来不及。不是你，落入你的意味，掀起无止境的回忆。老公，爸爸，爸爸，呀，我在开白棋。嗯。你们考虑一下我的感受好不好？好，好。